வாட்ஸ்அப் மூலம் குழந்தைக்கு சிகிச்சை கொடுத்த மருத்துவர் குழந்தையின் உயிருக்கு அபாயம் ஏற்பட்டதால் பெற்றோர்கள் அதிர்ச்சி கோவை ரத்னபுரி அருகே வசித்து வருபவர் ரங்கராஜ் மற்றும் நித்யா தம்பதியினர் இவர் ஐ டி நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறார் இவர் கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் முதல் தனது மனைவிக்கு ஜெனிசிஸ் மருத்துவமனையில் மகப்பேறு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் இந்த நிலையில் கடந்த ஒன்றாம் தேதி பிரசவத்திற்காக சிகிச்சை அளிக்க அனுமதித்துள்ளார் ஆனால் பிரசவத்திற்கான சிகிச்சை அளிக்கும் பொழுது மருத்துவர் சந்திரகலா இல்லாமல் உதவி மருத்துவர்கள் மட்டுமே இருந்துள்ளனர் மேலும் முதலில் மருத்துவர்கள் சிகிச்சை அளிக்கும் பொழுது முதன்மை மருத்துவர் சந்திராவிற்கு வாட்ஸ்அப் மூலம் தகவல்களை புகைப்படங்களை அனுப்பி சிகிச்சை அளித்துள்ளனர் பின்னர் குழந்தை உயிருக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுவிட்டது இதனையடுத்து மருத்துவர்கள் அவர்களுக்கு சாதகமான தனியார் மருத்துவமனைக்கு குழந்தையை அழைத்து சென்றுவிட்டனர் இந்த நிலையில் தற்போது குழந்தையின் உயிருக்கு ஆபத்தான சூழல் உள்ளது என மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளதால் அதிர்ச்சி அடைந்த பெற்றோர்கள் கோவை ராமநாதபுரம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர் ஆனால் காவல்துறையினர் எந்தவித நடவடிக்கை மேற்கொள்ளாததினால் ஜெனிசிஸ் மருத்துவமனை முன்பு சாலை மறியலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் வாட்ஸ்அப் பிரசவம் குறித்து மருத்துவரிடம் கேட்டபோது இதற்கு மறுப்பு தெரிவித்து இம்மாதிரியான செயல்கள் இங்கு நடக்கவில்லை என கூறினார் குழந்தை துடிப்பு கண்டினியூஸாக மானிட்டர் பண்ணுறோங்க குழந்தை துடிப்பு இருதய துடிப்பு நம்மளுக்கு எப்படி நம்மளுக்கு எப்படி இசிஜி சொல்கிறோமோ குழந்தைக்கு அதே மாதிரி சிடிஜின்னு ஒரு டெஸ்ட்டு குழந்தையோட இருதய துடிப்பை தொடர்ந்து பிரசவத்தப்ப கண்டினியூஸாக மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் அந்த இருதய துடிப்பு வந்து எப்போ வேணால் ட்ராப் ஆகலாம் எப்போ வேணால் ட்ராப் ஆகலாங்கிறது வந்து நம்ம கையில் இல்லை அது வந்து நஞ்சு கொடி பிரிஞ்சாலோ குழந்தை சுற்றி குழந்தையோட கொடி சுற்றி தலை கீழே இறங்கினாலோ அந்த மாதிரிலாம் ஆகலாம் இங்கே வந்து நஞ்சு பிரியும் போது டக்குன்னு யூஸ்வலாக டெலிவரி ஆனதுக்கப்புறம் தான் நஞ்சு பிரியணும் டெலிவரி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி சார் ஐஎம்ஏ ஸோ டெலிவரி டெலிவரி ஆகும்போது தான் நஞ்சு டெலிவரி ஆனதுக்கப்புறம் குழந்தை வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நஞ்சு பிரியணும் டெலிவரி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி குழந்தை வெளியில் வர்றதுக்கு முன்னாடியே நஞ்சு பிரிஞ்சுதுன்னா குழந்தையில் நஞ்சிலிருந்து தான் குழந்தைக்கு ரத்த ஓட்டம் போகுது அப்போ குழந்தைக்கு போகிற ரத்த ஓட்டம் கம்மியாகும் ரத்த ஓட்டம் கம்மியாகும் போது குழந்தையோட இருதய துடிப்பு கம்மியாகும் இருதய துடிப்பு கம்மியாகும் போது நம்ம எவ்வளோ சீக்கிரம் அந்த ஏன்னா நஞ்சு பிரிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தையை உள்ளே வச்சுருக்க முடியாது நஞ்சு பிரிஞ்சால் அம்மாவுக்கும் ப்ராப்ளம் அம்மாவுக்கும் வந்து சம்டைம்ஸ் கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகலாம் ரத்த ஓட்டம் கம்மியாகலாம் ரொம்ப ப்ளீடிங் ஜாஸ்தி ஆகலாம் அம்மா உயிருக்கே ஆபத்தாகலாம் ஸோ எப்போவுமே அந்த மாதிரி குழந்தை ஹார்ட் பீட் ஆக போது நஞ்சு பிரிஞ்சு தான் ஃபஸ்ட்டு யோசிப்போம் அப்படி இருக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு அம்மாவுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு சேஃப் காட்டி பண்ணுவோம் அம்மாவை பார்த்துட்டு தான் குழந்தைக்கு வந்து அடுத்த ட்ரீட்மெண்ட்டுங்க அம்மாவுக்கு வந்து சேஃப்டி பண்ணிவிட்டு குழந்தைய வந்து டெலிவரி தான் பண்ணணும் டெலிவரி வந்து ரெண்டு வகையாக பண்ணலாம் கர்ப்பப்பை வாய் முழுசாக திறக்கலை தலை ரொம்ப மேலே இருக்குது அப்படின்னா ஆப்ரேஷன் பண்ணி டெலிவரி பண்ணணுங்க கர்ப்பப்பை வாய் முழுசாக திறந்துருச்சு தலை நல்லா கீழே இருக்குது அப்படின்னா ஆயுதம் போட்டும் ஃபோர்ஸ்அப் போட்டும் டெலிவரி பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதை தான் நாங்கள் பண்ணுவோம் சிசேரியன் அப்படின்னு நினச்சிதான் ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம் பேஷண்ட்டை அதுக்குள்ளே பேஷண்ட் பாதி முக்கி குழந்தை நல்லா கீழே வந்துருக்கு கீழே வந்ததுக்கப்புறம் ஆயுதம் போட்டு தான் நம்ம அதாவது குவிக்கஸ்ட் ரூட் ஆஃப் டெலிவரி அதாவது அந்த மாதிரி ஒரு துடிப்பு கம்மியாகும் போது குழந்தை எவ்வளோ சீக்கிரம் வெளியில் எடுக்கிறோமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் வெளியில் எடுக்கணும் அதை தான் பண்ணியிருக்கோம் குழந்தை அவ்வளோ சீக்கிரம் வெளியில் எடுத்தாலும் நம்ம வந்து நம்ம யாரும் கடவுள் கிடையாது நம்ம வெளியில் தான் எடுக்க முடியும் அந்த நஞ்சு வந்து எவ்வளோ நேரம் பிரிஞ்சிருக்கு அந்த குழந்தைய வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ பாதிச்சிருக்குன்றது காலம் தான் பதில் சொல்லணும் ஸோ நஞ்சு வெளியில் வந்ததுக்கப்புறமா குழந்தை வெளியில் வந்ததுக்கப்புறமா குழந்தையோட இருதய துடிப்பு கம்மியாக இருக்கி
ஆக்சிஜன் கொடுத்தோம் பேக் அண்ட் மாஸ்க்னு சொல்லுவோம் நம்மளுக்கு எப்படி ஆக்சிடென்ட் ஆனால் எப்படிங்க ஆக்சிடென்ட் ஆனால் நம்மளுக்கு ரத்த போக்கு அதிகமாகும் போது ஹார்ட்டில் ப்ராப்ளம் ஆகும் லங்ஸில் ப்ராப்ளம் ஆகும் பிரெயினில் ப்ராப்ளம் ஆகும் இது ஹார்ட்டும் லங்ஸும் ரிகவர் ஆகிடுச்சுன்னா அடுத்த பிரச்சனை வந்து பிரெயின் ஸோ இப்போ ஹார்ட்டு ரிகவர் ஆகிடுச்சு லங்ஸும் பிரெயினும் வந்து எவ்வளோ ரெக்கவர் ஆகுதுங்கிறதுக்கு சொல்லிட்டோம் ஆக்சிஜனேஷன் கம்மி ஆகும்போது பேபிக்குள்ள ரத்த ஓட்டம் கம்மி ஆகும்போது பிரெயினுக்கு போகிற ரத்த ஓட்டம் கம்மி ஆகுங்க அதனால் குழந்தைய வந்து ஃபர்தராக நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ண வரைக்கும் வெறும் வெண்டிலேட்டர் பத்தாது இந்த குழந்தைக்கு கூலிங் தெரப்பின்னு ஒன்று இருக்குது அது பண்ணோன்னா தான் பிரெயின் அஃபெக்ட் பண்ணாமல் காப்பாற்றலாம்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ குழந்தைய வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஹையர் சென்டருக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா கூலிங் தெரப்பி ஒரு சென்டரில் தான் இங்கே அவைலபிள் அந்த ஒரு சென்டருக்கு ஷிஃப்ட் ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டோம் ஷிஃப்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அங்கே கூலிங் தெரப்பி பண்ணுறாங்க அப்பயும் சொல்கிறோம் கூலிங் தெரப்பி பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸில் பிரெயின் ரெக்கவர் ஆச்சுனா இப்போ பிரெயின் டெட் எப்படிங்க நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துலேருந்து நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் அந்த பிரெயின் ரெக்கவரி ஆச்சுன்னா நல்லா இருக்காங்க பேஷண்ட் பொழிச்சிடுவாங்கன்னு அர்த்தம் அந்த பிரெயின் ரெக்கவரி ஆகலைன்னா நல்லா இருக்க மாட்டாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் அந்த கூலிங் தெரப்பி பண்ணுறோம் கூலிங் தெரப்பி பண்ணதுக்கு அப்புறமும் பிரெயின் ரெக்கவரி ஆகலைன்னா அந்த குழந்த வந்து பொழிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி அதையும் சொல்லியிருக்கோம் டெய்லி டெய்லி அதை அப்டேட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் இதெல்லாமே சொல்லியிருக்கோம் இதுதான் நடந்தது டெலிவரி அப்போ குழந்தை வந்து நாட் டூயிங் வெரி வெல்லுங்க ஏன்னா பிளட் ஃப்ளோ ரொம்ப கம்மியாகும் போது சி ஹார்ட் பீட் நல்லா இருக்கு வெண்டிலேட்டர் சப்போர்ட்டில் இருக்காங்க யூஸ்வலாக அப்படி இருக்கும்போது வந்து நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து மூளை தான் சி ஒரு குழந்தை டெலிவரிங்கிறது வந்து மூளை தான் மூளைக்கு போகிற ரத்த ஓட்டம் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் அளவுக்கு மேலே நம்மளுக்கு பாதிக்கும் போது அந்த மூளை ரெக்கவரி டைம் தான் இட் மேட்டர்ஸ் மூளை ரெக்கவர் ஆகலைன்னா அந்த குழந்தை ரெக்கவர் பண்ணாலும் அது நல்லா இருக்காது புரிஞ்சுக்கணும் <laughs> நார்மலாக நடக்காது பிரசவங்கிறது அம்மாவுக்கே மறு பிறவிங்கும் போது குழந்தைக்கு என்ன வேணால் நடக்கலாங்கிறது புரிஞ்சுக்கணும் என்ன வேணால் நடக்கலாங்கிறதா இருந்தால் அம்மாவையும் குழந்தையும் கண்டினியூஸாக மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ எப்போ வேணால் என்ன வேணால் நடக்கலாம் ஒன்றுமே இல்லை ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் நல்லா உள்ளே நடந்து வர பேஷண்ட் பல் பிடிங்கி கூட ஹார்ட் அட்டாக்ல இறந்து போகலாம் ஸோ இட் டசன் மீன் அவங்க சும்மா நடக்கும்போது கூட இருக்கலாம் ஸோ அதனால் வந்து இதுதான் நடந்துருக்கு முப்பது <laughs> 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 <laughs>